பதினொன்று சத்திரத்தில் உடைகள் போற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய குடும்ப சூழ்நிலைகளுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் எல்லாருமே பொதுவாக நாம் எல்லோரும் சந்திச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வுக்குள்ள ஒரு வலை ஒரு மை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சில பேர் நம்ம சில பேர் இல்லை பல பேர் குடும்பத்துக்காக எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம உழைச்சிக்கிட்டே இருப்போம் தொடர்ந்து ஆனாலும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நமக்கு ஒரு மதிப்போ ஒரு மதி ஒரு மரியாதையோ ஒரு அங்கீகாரமோ அல்லது ஒரு அன்போ பாசமோ இருக்காது இது புதுசாக கல்யாணம் ஆகி போன ஒரு பொண்ணாக இருக்கலாம் அது மாதிரி நிறையா விஷயங்களில் அந்த குடும்பத்திலே பிறந்த பையனாக இருக்கலாம் அல்லது பொண்ணாக இருக்கலாம் இது ஆண் பெண் இருபால இருக்கும் இது ஆண்களுக்கான மைய பெண்களுக்கான மைய அப்படி இல்லை இது இருபாலர்களுக்குமான அந்த ஒரு அடிப்படை தேவையான ஒரு விஷயம் இது அப்படி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த குடும்பத்துக்காக உழைப்பாங்க ஆனால் அவங்கள யாருமே மதிக்கவே மாட்டாங்க அவங்கள ஒரு அந்த ஒரு இதில் இது பண்ண மாட்டாங்க ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி இப்போ சில பெற்றவங்களுடைய சூழ்நிலைகள் இந்த நிலைமையில் இருக்கலாம் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பொண்ணை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த வீட்டில் வேலை பார்க்கலாம் எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அந்த பொண்ணை யாருமே ஒரு ஒரு அதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு மரியாதை இல்லாமல் இருக்கும் அப்போது அவங்க வந்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை யாரையும் அடிமைப்படுத்துறது இல்லை யாரையும் வந்து கஷ்டப்படுத்துறது இல்லை தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே ஒரு மதிப்பு மரியாதையும் ஒரு ஒற்றுமையாகவும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் ஒரு ஒற்றுமையாக ஒரு அடிப்படையான தேவைகளில் இருக்கிறதுக்காக வந்து உள்ள ஒரு மை வந்து இந்த மைய சரியா இந்த மை எப்படி தயார் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளருக்கு அழுகண்ணி கோரோஜனை மண்டுக பிச்சு சரியா இதில் இந்த வெள்ளருக்கு வந்து என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு மேலான ஒரு வெள்ளருக்கு இருக்கணும் மூணு வருஷத்தை தாண்டுன வெள்ளருக்க இருக்கணும் அதை சுற்றி வேறு எந்த வெள்ளருக்குகளும் அது அது பக்கத்தில் ஒட்டினாப்பில் வேறு எந்த வெள்ளருக்கு செடிகளும் இல்லாமல் தனியாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளருக்கு செடியாக இருக்கணும் அதுக்கு முறைப்படி காப்பு கட்டுறது நான் அந்த காப்பு கட்டுறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சரியான ஒரு பதிவு தரேன் அது நிறைய குழப்பங்கள் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமாக எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு யூடியூப்களிலையுமே வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பயிற்சி வகுப்புலையும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அதனுடைய சரியான விதம் என்ன அப்படின்றது ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் அதனால் அந்த விளக்கம் வந்து நான் ஒரு காப்பு கட்டக்கூடிய செடிகளுக்கு காப்பு கட்டக்கூடிய முறை எப்படி அப்படின்றத நம்ம ஒரு பதிவாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் வெள்ளருக்கு செடி மூணு வருஷத்துக்கு மேலான வெள்ளருக்கு செடியில் முறைப்படி காப்பு கட்டணும் காப்பு கட்டி அதோடைய வடக்கு போகக்கூடிய வேற நிர்வாணமாக நின்று தான் எந்த ஒரு மூலிகையோடைய வேறு எடுக்கும் போதும் நிர்வாணமாக நிற்கணும் அப்படின்றது ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த நிர்வாணம் அப்படின்றது வெறும் ஆடையை மட்டும் சொன்ன விஷயம் அல்ல மனசை சரியா நம்ம உடம்புல போட்டிருக்கிற துணியை சொல்லல அவங்க நம்ம மனசை நிர்வாணம் அதாவது வேறு சிந்தனைகள் இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோமோ என்ன வேலைக்காக செய்ய போகிறோமோ அந்த ஒற்ற சிந்தனையை தவிர வேறு சிந்தனைகள் இல்லாமல் இருக்கிறது நிர்வாணம் அப்போ துணி கட்டிக்கலாமா வேண்டாமா ஏன் துணி கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய துணியை பலர் தொற்றுக்கலாம் பார்த்துருக்கலாம் அப்போ அதோடைய அவங்களுடைய அந்த எதிர்மறை சக்திகள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது நம்மளுடைய துணியிலையும் இருக்கும் அப்போது அதனால் என்னென்னா அந்த துணியை நாம் இல்லாமல் வந்து இருக்கிறதுன்றது அந்த எதிர்மறை சக்திகள் அந்த ஒரு சின்ன அளவு கூட எதிர்மறை சக்திகள் ஒரு மூலிகையை காப்பு கட்டி நம்ம எடுக்கும்போது வரக்கூடாது நமக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா அவங்க சொல்கிறாங்க அதுதான் அதோடைய அடிப்படை சரியா அது மாதிரி அதுக்கு வந்து பலி கொடுக்கறது வெள்ளருக்கு சரிக்கு வந்து பலி கொடுக்கும்போது வெண் சேவல் பலி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி சக்கரை பொங்கல் வைக்கணும் வெத்தலை பாக்கு இந்த மாதிரியான பொருள்கள்லாம் பூஜை பொருள்கள்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணி அதோடைய வடக்கு போகக்கூடிய வேறு வந்து காப்பு கட்டி எடுக்கணும் சரியா இந்த இது வந்து ஒரு வேறு அடுத்தது அழுகண்ணி அழுகண்ணி இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான முறையில் தான் அழுகண்ணி வந்து காப்பு கட்டி எடுக்கணும் அது காப்பு கட்டுற முறை வந்து இருக்குது அதுக்கான மந்திரங்கள் இருக்குது இப்போ வெள்ளருக்கு மூலிகை எடுக்கும்போது அதுக்கு என்ன மந்திரம் ஜெபிச்சு எடுக்கணும் அதே மாதிரி அது நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கோம் விநாயகர் சித்தின்ற ஒரு வீடியோவில் வெள்ளருக்கு மூலிகை காப்பு கட்டக்கூடியது விவரமாக சொல்லியிருக்கிறோம் அதுதான் முறைகள் 
அதில் வடக்கு போகக்கூடிய வேற எடுத்துக்கணும் சரியா அது எப்படி காப்பு கட்டணும் அதுக்கு என்ன மந்திரம் சொல்லணும் என்ன மாதிரிலாம் பூஜை பொருள்கள் வைக்கணும் எப்படி பூஜை பண்ணணுன்றது வெள்ளருக்கு வேறுக்கு ஏற்கனவே நம்ம விநாயகர் சித்தி வீடியோவில் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் சரியா பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவில் பார்த்துங்க அதில் இருக்குது அடுத்தது அழுகண்ணி அழுகண்ணி சிறியும் அதே மாதிரி தான் காப்பு கட்டி எடுக்கணும் இதுக்கான மந்திரம் நான் தரேன் அவங்களுக்கு சரியா எல்லா மூலிகைகளுக்கும் ஒவ்வொரு மந்திரம் தனிப்பட்ட மந்திரங்கள் நிறையா மூலிகைகளுக்கு இருக்குது அது அது குறிப்பிட்ட அவங்க சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணணும் அது இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க மந்திரங்கள் சொல்லலை அந்த மூலிகைக்கு வந்து சித்தர்கள் எந்த சித்தருமே மந்திரமே சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதுக்கு வேறு தனியாக அதுக்குன்னு சொல்லி காப்பு கட்டக்கூடிய மந்திரங்கள் இருக்குது அதை நம்ம சொன்னால் போதும் ஆனால் அழுகண்ணி மூலிகைக்கு வந்துட்டு ஏற்கனவே சித்தர்கள் வந்து அதுக்கான தனியாக அதுக்குன்னு அவங்களே தனியாக வந்து ஒரு மந்திரத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் அந்த மந்திரத்தை ஜெபிச்சு அழுகண்ணி மூலிகை காப்பு கட்டி எடுத்துக்கணும் அதோடைய வேறு எடுத்துக்கிறோம் வேறு தான் சரியா மூலிகை சமூலமல்ல வேறு தான் இதை நல்லா இதை சுற்றி பண்ணணும் திரும்ப 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 நான் உங்கள்கிட்ட பதிவு பண்ணுறேன் எந்த மை செஞ்சாலும் அதுக்கான காலத்தை முதல்ல பார்க்கணும் அந்தந்த மூலிகைக்கான நாட்கள் உண்டு அந்தந்த மூலிகைன்றதை விட அந்த யாருக்காக செய்கிறோமோ இது ஒரே டப்பால செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு பத்து பேருக்கு பிரிச்செல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா இந்த மூலிகைகள் காப்பு கட்டி எடுக்கிறதுக்கான காலம் என்னன்னு பார்த்தா இப்ப நான் இருக்கிறேன்னா என்னுடைய ராசி நட்சத்திரத்துக்கான நாள் என்னைக்கு இது வந்து வசியமை அப்போ என்னுடைய காலகட்டத்துல வசியத்திற்கும் ஒருவேளை வசியம் எனக்கு சரியா நாள் அமையலன்னா மோகனத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் வசியத்தையும் மோகனத்தையும் அந்த நாட்களை நான் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் சரியா பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த நாட்களில் வந்து அதில் நேரத்தையும் கணிச்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த மூலிகைகளை தேர்ந்தெடுத்து முன்னமே சில வேலைகள்லாம் செய்யணும் அது மூலிகை காப்பு கட்டுற முறையில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மூலிகைகள் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் வெள்ளருக்கு அழுகண்ணி இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டையும் முறைப்படி என்ன பண்ணணும்னா சுற்றி பண்ணிக்கணும் சுற்றி பண்ணுறது பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ஆற்று சுத்தமான ஆற்று தண்ணியில் கழுவணும் இன்றைக்கி ஆற்றுல தண்ணியே கிடையாது என்ன செய்கிறது அப்படின்றது தெரியல அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் ஒரு குழி எடுத்துகிட்டு அதில் இருந்து கொஞ்சம் ஊத்து தண்ணி எடுத்துக்கங்க அப்படி பக்கத்தில் ஆறு இல்லாதவங்க கல் உப்பு போட்ட தண்ணியில் நம்ம சாதாரண தண்ணி வருது இல்லையா அந்த தண்ணியில் பை தண்ணி வருது இல்லையா அந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு அதில் நல்லா கழுவி எடுத்து பயன்படுத்திக்கோங்க வேறு வழி கிடையாது ஆற்றுல தண்ணி வர்றப்ப தான் பார்க்கணும்னா நீங்கள் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் எப்போ வாச்சு வெள்ளம் வந்தால் தான் நம்ம நாட்டிலலாம் பார்க்கணும் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லவங்களாகிட்டோம் அதனால் அப்படி தான் இருக்கும் சரி அதுக்குள்ளே நம்ம போகண்டா ஆக முதல்ல ஒரு மூலிகையை வந்து காப்பு கட்டி எடுக்கணும் வெள்ளருக்கு மூலிகையை காப்பு கட்டி எடுக்கிறீங்க அழுகண்ணி மூலிகையை காப்பு கட்டி எடுக்கிறீங்க ரெண்டு மூலிகையை எடுத்துக்கிறீங்க அதோடைய வேறுபாகத்தை மட்டும் வெட்டி எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்து அதான் நல்லா சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவி சுற்றி பண்ணிக்கிறீங்க சுற்றி பண்ணி காய வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கோரோஜனை கோரோஜனை சுத்தமான பசுமாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கோரோஜனை இன்றைக்கி கோரோஜனன்ற பேரில் நிறையா போலிகள் மட்டுமே இருக்குது சரியா போலிகள் மட்டுமே இருக்கு அதுல நம்ம சுத்தமான கோரோஜனையை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம தான் பார்த்து வாங்கிக்கணும் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது மண்டுக பிச்சு மண்டுக பிச்சுனா அது என்னன்னு தெரியாம குழம்பிடாதீங்க தவளையோடைய பித்து பச்சை தவளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர்ல இருக்கும் குளங்கள்ல ஏரிகள்லாம் இருக்கும் அந்த பச்சை தவளை எடுத்துட்டு வந்துட்டு நம்மளுடைய அந்த நாள் அந்த வசியத்திற்கோ அல்லது மோகனத்திற்கோ அது நூறு சதவீதத்துக்கான நாள் இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு அந்த எழுபது சதவீதத்திற்கான நாள் இருக்கு இல்லையா ரெண்டாம் கட்டம் நாட்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த நாட்களில் கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த நாளில் வந்து என்னென்னா அதோடைய பித்தும் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வெள்ளருக்குடைய வேறையும் அழுகண்ணி வேறையும் ஒரு மண் பாத்திரத்தில் புது மண் பாத்திரம் எப்போவுமே ஒரு மை தயார் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக மண் பாத்திரத்தை பயன்படுத்திக்கங்க ஏன்னா ஏற்கனவே தயார் பண்ண பொருள்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் சரியா நல்லா அந்த பாத்திரத்தை சுற்றி பண்ணணும் அந்த பாத்திரம் சுற்றி பண்ணுற மாதிரி ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அதனால் அந்த பாத்திரங்களை சுற்றி பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரெண்டு வேறையும் அதுக்குள்ளார சம அளவு எடுக்கணும் வெள்ளருக்கு வேறு இப்போ ஒரு நூறு கிராம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அழுகண்ணி வேறு ஒரு நூறு கிராம் சம அளவாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு வேறுகளும் அதை உள்ளே போட்டு மேலே சில மூடி மூடி அதுக்கு சிலமன் செஞ்சு அதை ஒரு மரத்து விறகால் எரித்து எரிக்கிற காலங்களில் உங்களுக்கு உங்களுடைய குலதெய்வத்துடைய மந்திரத்தையோ குருவோடைய மந்திரத்தையோ அல்லது மோகன மந்திரத்தையோ வசிய மந்திரங்களையோ எது நிறைய மந்திரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஏதா
கருக்கி எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்துட்டு இந்த கோரஜனை சுத்தி பண்ணி வச்சுருக்குறோம் மண்டுகத்தோட பிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் கல்வத்தில் போடணும் இது கூட இது கூட மை முப்பு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மை முப்பு அது சேர்க்கணும் இந்த மை முப்பு தயார் பண்ணக்கூடிய முறை மட்டும் சரி நான் சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு மை முப்பு சேர்த்து இதை அரைக்கணும் இதை நல்லா வந்து அரைக்கணும் எது விட்டுன்னா எருக்கம் பழுப்பு சாறு சரியா எருக்கம் பழுப்பு சாறு அதே மாதிரி முறைப்படி காப்பு கட்டப்பட்ட எருக்கம் செடியிலிருந்து அந்த எருக்கம் பழுப்புகளை எடுத்து அரைச்சி அதிலிருந்து சாறு இடித்து சாறு எடுத்து வச்சுக்கணும் வடிகட்டி சுத்தமாக வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த சாறை துளி துளியாக சேர்த்து இதை வந்து நல்லா இந்த மையை அரைக்கணும் அரைச்சி இது கூட வேறு எந்த பொருளும் சேர்க்கக்கூடாது இந்த பொருள்கள் மட்டும்தான் வெள்ளருக்கு அழுகண்ணி கோரோஜனை மண்டு கப்பிச்சு மை முப்பு எருக்கம் பழுப்பு சாறு இந்த ஆறு விதமான பொருள்களை மட்டுமே பயன்படுத்தணும் வேறு எந்த பொருளும் இதில் சேர்க்கக்கூடாது இதை நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு இதை நீங்கள் பூஜையில் வச்சு மோகினி மந்திரத்தை நல்லா பலன் தரக்கூடியது அல்லது விநாயகர் மந்திரம் ஒன்று நான் தரேன் சரி நான் மந்திரம் சொல்லிடுறேன் மோகினி மந்திரம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம நிறையா கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதே மோகினி மந்திரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் தவறு இல்லை விநாயகர் மந்திரம் நான் சொல்கிறேன் அதையும் வேணால் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இது ரெண்டில் எதனால் பயன்படுத்திக்கோங்க நீங்கள் இன்னும் போக வசிய மந்திரங்கள் நிறையாலாம் இருக்குது ஓம் ரீங் வசி வசி அப்படின்னு சொல்கிற பொது வசிய மந்திரம் இல்லாதலாம் இருக்குது அதுவும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஓம் ரீங் வசி வசி இது பொதுவான வசிய மந்திரங்கள் அது பயன்படுத்துறதுனால நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய உபாசனை தெய்வத்துடைய மந்திரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது குலதெய்வத்துடைய மந்திரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் குரு மந்திரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மோகினி மந்திரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா விநாயகர் மந்திரத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் விநாயகர் மந்திரம் நான் சொல்கிறேன் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உம் உ இம் உம் 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 ரெண்டு தடவை உம் உம் ரெண்டு தடவை வாம் உம் உம் வாம் இதான் வந்து விநாயகர் மந்திரம் இது ஒரு இது ஒரு சீக்கிரட்டான விநாயகர் மந்திரம் சரியா அது என்ன ரகசியம் அந்த மந்திரத்துக்கு அதை பற்றிலாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நீங்கள் இதுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது போக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எந்த விநாயகர் மந்திரத்தை வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதை ஒரு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்ருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த விநாயகர் மந்திரத்தை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இதுதான் இந்த மை தயார் பண்ண முடியாது தயார் பண்ணிவிட்டு இந்த மை இருக்கு இல்லையா இந்த மையை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லார் மேலேயுமே சேர்ந்த ஒரு கடுகளவுக்கு எடுத்து நல்லா கிழக்கு நோக்கி நின்று நீங்கள் எந்த மந்திரத்தை அந்த மைக்கு உருவேற்றினீங்களோ அதை ஒரு மூணு பதினெட்டுனோ அல்லது இருபத்தி ஒரு முறையோ சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய உங்களுக்கு யாரெல்லாம் உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளார வசியமாகணுமோ அவங்க மேலெல்லாம் தடை விட்டுருங்க அவங்க அதிலருந்து எவ்வளோ கோபமா சண்டை போடுறவங்க இப்போ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா மாமனார் மாமியார் மருமக நாத்தனார் அந்த மாதிரி அந்த உறவுகள்லாம் நிறையா பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வரும் அப்போ அவங்க மேலே வந்து நீங்கள் இதை லைட்டாக பிரயோகம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை யார் பண்ணணுமோ அவங்க கையால் தான் செய்யணும் இப்போ நான் என்னுடைய குடும்பத்தில் வந்து என் தம்பி கூட ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது நான் செய்யணும்னா நான் தான் என் கையால் என்னுடைய தம்பிக்கு அதை வந்து லைட்டாக தடை விடணும் அது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அது எப்படி வேணாலும் அவங்க உடம்புல தட்டினா போதும் உடம்புல எந்த பாகத்தில் தட்டினாலும் போதுமானது அது அவங்க இதில் தலையில் தான் தடவணும் காலில் தான் தடவணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை பொதுவாக அவங்க செருப்புகளில் தடை விட்டுறலாம் அல்லது அவங்க உட்காரக்கூடிய அவங்க போடுற துணியில் உள்பக்கமாக தடை விட்டுறலாம் அது மாதிரி நிறையா அதெல்லாம் ஐடியாக்கள்லாம் அவங்களுக்கு நிறையா தெரியும் அது மாதிரி வந்து பிரயோகம் பண்ணிக்கணும் இப்படி பண்ணிட்டோம்னா அந்த நாளில் இருந்து அவங்க நமக்கு அன்பாக இருப்பாங்க இது தவறான விஷயத்துக்கு கண்டிப்பாக இல்லை குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் நம்ம மேலே ஒரு அன்பாக பாசமாக இருக்கிறதுக்காக இது எந்த விதமான தவறான விஷயத்துக்கும் இந்த மாதிரி பயன்படாது ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா கூட்டு குடும்பம்லாம் அழிஞ்சு அவ்வளோ காலங்கள் ஆகிப்போயிடுச்சு இதெல்லாம் இருக்குங்க அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படி தான் நினச்சிக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி அதெல்லாம் நம்ம அழிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் எங்கேயோ நாலு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக இந்த ஒரு பதிவை நம்ம வந்து பதிவிடுறோம் இது நம்ம குடும்பத்தில் அது கணவனாக இருக்கலாம் அல்லது மனைவியாக இருக்கலாம் குழந்தைங்களாக இருக்கலாம் அல்லது பெற்றவங்களாக இருக்கலாம் கூட பிறந்தவங்களாக இருக்கலாம் நங்கநாத்தனாராக இருக்கலாம் குழந்தையாளாக இருக்கலாம் 
சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா மச்சா யார் வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த உறவுகளாக இருந்தாலும் அவங்க நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய கோபங்களை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம மேலே அன்பாக பாசமாக இருப்பாங்க அதுக்கான ஒரு மை இது அதனால் எல்லாருமே இதை பெரிய இதெலாம் இல்லை இதுக்கு மெயினாக என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மை முப்பு தேவை அது மட்டும் அது எப்படி பண்ணணுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்து இதில் தேவை உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த மூலிகை காப்பு கட்டுறது அது ஏற்கனவே நான் வெள்ளருக்கு மூலிகை காப்பு கட்டுற முறையில் வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டோம் அதனால் அந்த மூலிகை காப்பு கட்டுறது அங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க காப்பு கட்டி எடுத்துக்கிறீங்க கோரோஜனை இதெல்லாம் கோரோஜனை வந்து சுத்தமானதாக பார்த்து வாங்குங்க அதை சுற்றி பண்ணணும் கோரோஜனை சுற்றி ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதுவும் முன்னாடி வீடியோக்களில் இருக்குது அதை பார்த்துங்க பார்த்துட்டு இந்த நாலு அஞ்சு பொருள் ஆறு பொருள் தான் சரிங்க இதை செஞ்சுட்டு உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் சண்டைகள் இல்லாமல் சச்சரவுகள் இல்லாமல் ஒரு எல்லாரும் ஒற்றுமையாக நல்ல விதமாக வாழ்கிறதுக்கு முடிஞ்சவங்க இதை பயன்படுத்திக்கோங்க நன்றி வணக்கம் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம் வணக்கம் ஜெய் காளி பதினொன்று சத்திரத்தரவுடைகள் போற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பதிவில் 